അവസാനം ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കൽ പോയി പറഞ്ഞു നഫീസുമ്മ പോകാൻ പോകുന്ന വിടല്ലേ ഞങ്ങളുടെയും ഈ നാടിൻ്റെയും കാവലാണ് അത് കേവല ഒരു പ്രയോഗം അല്ല ആകാശത്തിന്റെ കാവലുകളായ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാരാണ് അഹ്ലുബൈത്തെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമിവാസികളുടെ കാവൽക്കാരാണ് അവര് ഈ ഭൂമിയിലെ കാവലിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന വിടരുതെന്ന് ഭരണാധികാരിയോട് പറയുമ്പോ ഭരണാധികാരി നേരെ വരുന്നു നഫീസ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചരിത്രകാരന്മാര് കൃത്യമായി എഴുതുകയാണ് ഭരണാധികാരി വന്നിട്ടും നഫീസ ഉമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയില്ല മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ ചോദിച്ചതിനു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മാതൃക ആരാണ് വെള്ളിത്തിരയിലെ തുണിയൊടുക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളല്ല ആധുനിക പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മോഡലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കൃത്യമായ ഹൈജാബ് പാലിച്ച് അകത്തളത്തിലിരുന്നപ്പോ രാജാവിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് വിട്ടു പോകല്ലേ ഉമ്മ മഹതിയായ നഫീസ് റതിയല്ലാഹു എന്നെ ഹിജാബ് പാലിച്ച് മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്റെ അഭിബാദത്ത് മുഴുവനും മുടങ്ങുകയാണ് സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കാനല്ലാതെ എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ മതിയായ നേരം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തിനു തന്നെ വലിയ ഇടുക്കമാണ് പ്രയാസമാണ് ഈ എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടെ തിരക്കു വേണ്ട എനിക്കാണെങ്കിലോ മതിയായ സമയം ആരാധനയ്ക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഞാൻ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരാം വിശാലമായ എന്റെ ഒരു വീട് അവിടെയുണ്ട് ഉമ്മ അവിടേക്കൊന്ന് താമസം മാറ്റിയാൽ വരുന്ന സന്ദർശകരെ കൊണ്ട് ഇടുങ്ങാത്ത വിധം വിശാലമായ സൗകര്യമുണ്ട് ഉമ്മ അവിടേക്കൊന്ന് താമസം മാറ്റണേ പിന്നെ അഭാദത്തിന് സമയം കിട്ടുന്നില്ലെന്നല്ലേ പരാതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം നിശ്ചയിക്കാം ഒന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും ഒന്ന് ശനിയാഴ്ചയും ആക്കാം അന്ന് അല്പസമയം വീതം ജനങ്ങളൊന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞോട്ടെ ബാക്കി അവിടുന്ന് ഏകാന്തയായി ബാധത്തു ചെയ്തോ ഒരു നാട്ടുകാര് മാന്യമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവര് പറയുമ്പ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ഒരു സമ്മതവും കിട്ടിയപ്പോ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാഹു എന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസമേ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിലിരിക്കുമ്പോ ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹം നേരുകയാണ് അല്ലാതെ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയല്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പെൺകൊടികളെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രമാണവും അതിനെ നീരീകരിക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രമാണവും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ അടുപ്പ് കൂട്ടാനായാലും ഡൽഹിയിൽ പോയി സമരം ചെയ്യാനായാലും കമ്പനികളുടെ മുമ്പിൽ പിക്കറ്റിംഗ് നടത്താനായാലും ഏതേതോ 
ഒക്കെ താൽപര്യത്തിന്റെ പേരിലായാലും പെണ്ണിനെ തെരുവിൽ ഇറക്കി മുദ്രാവാക്യം വിളിപ്പിക്കാനോ അവളെ അരമനയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തിറക്കിയിട്ട് സമരഗോതയിൽ ഇറക്കാനോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിൽ ഒരു നിയമവും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഏതൊക്കെ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ഏതൊക്കെ സംവരണത്തിനു വേണ്ടിയായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ പണയം വെക്കാൻ അധികാരമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ അവഗണിച്ചു കളയാൻ അധികാരമില്ല സ്ത്രീകളെ പൊതുരംഗത്തിറക്കി സർവത്ര അനാചാരങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷറിയുള്ള പോലെ ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു പെണ്ണും ലോകത്തില്ല എന്നിരിക്കെ അധികാരം കൊടുത്തോ മദീനയുടെ ഗവർണറാക്കിയോ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറുപത്തിനാല് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച് നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാലത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മതങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അറിയാൻ അരമനയുടെ അകത്തളത്തിൽ ആരാധനയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭവതിയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് അനിവാര്യമായ മറ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മതം വാങ്ങി ബറക്കത്തെടുത്തതല്ലാതെ അധികാരത്തിന്റെ പീഠത്തിലേക്ക് മഹതിയവർകൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മഹതിയവർകൾ പോയിട്ടില്ല ഗവർണറാക്കിയില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭൗതികാധികാരത്തിന് മരിച്ചിൽ പുറങ്ങൾ നൽകിയില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നില്ലേ എവിടെയും നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മളല്ലാതെ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന് കാവൽ നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ഒരു സംവിധാനത്തെയും സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയാൻ മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പറയേണ്ടത് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരം പാർലമെന്റ് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് വരെ നൽകിയപ്പോൾ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ അധികരിച്ചതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കമ്മീഷനുകളില്ല സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിലേറിയപ്പോൾ ലോകത്ത് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകൾ അരങ്ങത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ആറു വയസ്സുകാരിയും അറുപത് വയസ്സുകാരിയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതല്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ ആധുനിക സംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് മഹതിയായ ബീവിന് ഫീസാഹു ഈജിപ്തിന്റെ നഗരിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈറോയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതാ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ആത്മശാന്തിയുടെ ആധ്യാത്മിക പാഠങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോലും ഇറങ്ങിയില്ല ഉമ്മാ മാസമാകുമ്പോ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മൂല്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കോട്ടയ്ക്കൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ പാതിരാത്രി പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ വയ്യ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികളെ കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുകയാണ് മിക്ക ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും ഷട്ടർ താഴ്ത്തുമ്പോ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഈ നിലക്കെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഷോപ്പിംഗിനിറങ്ങുന്ന ഉമ്മമാരെ അതിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അതിനവസരം നൽകുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച ഒരു മറയും ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ച ഒരു ഔറത്തുമുണ്ട് അത് പാലിക്കേണ്ടത് നമ്മളാ 
അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധിയുണ്ട് അതല്ലേ നമ്മൾ ആയിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നഫീസ് ഹബീബിയെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാൻ മാത്രം ചരിത്രം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നഫീസ് ഹബീബി നിഷ്കരിച്ച മുസല്ല ഇട്ട സ്ഥലത്ത് ഇന്നും പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് പോയി നിഷ്കരിക്കുന്നില്ലേ പള്ളിയിൽ അതാ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ ഓരോ വക്കത്തിലും ഈജിപ്തിന്റെ ദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് വരെ ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്തിനാണ് നഫീസ് അറിയല്ലാഹു എന്നയുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാഹുന്നയുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നാൽ ദൂരെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വരെ ജനാസ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാം അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ജനാസകൾ സംഘമായി ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തിനാണ് മഹതി അവർകളുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക എന്ന പറക്കത്തെടുക്കാൻ അത് ഈജിത്തുകാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല നടപടിയാണ് അറിഞ്ഞതാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തേല ബഹുമാനമെന്ന നിലക്ക് നൽകുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറാമത്തുകൾ നിറഞ്ഞ മഹതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നു അപ്പോഴും പറയുന്നു അത് ക്ലിപ്തമല്ല അതിലേറെയും ഉണ്ടാകാം അത്രയും കൂടുതൽ കറാമത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഹതിയാണ് മഹതി അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവർക്ക് കീഴുതുങ്ങുകയാണ് വേണ്ടതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നാൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നാൽ എല്ലാം അവരെ ഭയന്നു പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി എണ്ണിയ ഒരു കറാമത്താണ് നാല് പെൺമക്കളെ പോറ്റുന്ന ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ ജീവിത മാർഗമേതാണ് വീട്ടിൽ നിവർത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂല് കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ടുവന്ന മക്കളെ പോറ്റുന്ന ഉമ്മയാണ് അവസാനം ദിവസേന കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പകുതിയെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങുന്നു ബാക്കി പകുതി കൊണ്ട് നാളത്തേക്ക് നിവർത്താനുള്ള നൂല് വാങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ദിവസേന ഉപജീവനം നടത്തുന്ന ഉമ്മ ഒരു ദിവസം നൂല് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതാ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ പരുത്തി റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആ ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ നിന്നൊരു പറവ വന്ന് ആ നൂലിന്റെ കെട്ടെടുത്തങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോ 
വജാനത്ത് തബക്കി ആ പെണ്ണങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മക്കളെ ഇനി എങ്ങനെ പോറ്റാനാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒരു വരുമാന മാർഗവും ഇല്ല പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് കരയുമ്പോ ഫലമ്മ സമി അന്ന സുതാലിക ജനങ്ങളി നിലവിളിയും കരച്ചിലുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവര് പറയുകയാണ് ഇത് ഹബിസ നഫീസ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ വൽജമീ ബാബഹാലിഹ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി നഫീസ ഉമ്മാന്റെ വാതുക്ക പോയി ഒന്ന് നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകാം പ്രായമേറിയ പ്രാരാബ്ദമുള്ള തള്ള നഫീസ് റതിയുള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോ മഹതി അവർകളതാ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാ അല്ലാ എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെയും മേലെ അധികാരമുള്ള റബ്ബേ എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും മേലെ നിയന്ത്രണമുള്ള നാഥ ഈ പെണ്ണിന് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണിനോട് പറയാണ് കോഴുതി അവിടെ ഇരുന്നോ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സംഘമാളുകൾ നഫീസ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒന്ന് നഫീസ ഉമ്മാന്റോട് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ അവസരം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സമ്മതം കൊടുക്കുമ്പോ അവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളൊരു അത്ഭുതം പറയാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ യാനം അത് കേടുവന്നു പോയി ഞങ്ങൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിന്റെ ഒരു പലകേളകിയിട്ട് ദ്വാരമുണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ആ പലകേളകിയ സ്ഥലത്ത് ഓട്ടയടയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ അടയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓ നഫീസ നിങ്ങളെ ഇടയാളയാക്കി നിങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളഹാനോട് ഞങ്ങളങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ അക്ബല അലൈന അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ പറവ കൊണ്ടുവന്ന ചുവന്ന തട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നൂലെടുത്തുകൊണ്ട് ദ്വാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കങ്ങ് വെച്ചപ്പോ അതടഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യാനം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ കേടുപാടില്ലാതെ കരക്കണഞ്ഞു അതാ പറയുന്നു ഉമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ വസീലയാക്കി ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കാരണത്താൽ അതിന് നന്ദിയായി അഞ്ഞൂറ് വെള്ളി നാണയവും കൊണ്ട് വന്നതാണ് അതൊന്ന് സമ്മാനമായി ഒരു നന്ദിയായി സ്വീകരിക്കണേ ഉമ്മാ അപ്പോഴാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു നേരത്തെ വന്ന് ചുവന്ന പാത്രമൊന്നോലും പറവ കൊണ്ടുപോ എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞ് പ്രയാസത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കരുതിക്കുന്ന പ്രായമേറെയുള്ള തള്ളെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മാ പെണ്ണേ 
بكم كنت تبيعين غزل بناتك كل أسبوع إلا أرشيلم نينغل وندا كنا نول مكال وندا كنا ده يترى درها من آن نينغل كتشا بدن جيا رول الله ده قالت بعشرين درهم إربد درها من آن إربد درها من كتشا بدن جيا ونا سادنا ما آن بارب وندا بوي ده ينا حال بديشو فإن الله قد عوضك عن كل درهم خمسة وعشرين درهم إربتي أنج درهم ذيد مدغم نلغيت أنجور درهم إذا ننغلك بغرمان نفيس رضي الله عنه يودا واد الكليك جن پرياد برن يبو مهدي أورغل كرامت وند ورو كدومبت تند بيدن يغتي يدل لا ஒரு சங்கத்தே தீரத்தனி சகதகூடி அருந்து சமாதான தோட வரும்போ அல்லாகு வினை அருந்து இபாதத்து ஜையும் நாளுகளாரான அமனத்துன் அவரு காவலுகளான என்ற பிரியமுள்ள உம்மாரே இன்னலைகளில் பிரசவசமையத்து பிரையாசம் உண்டாயால் நபிசத்துமால ஓதாம் பரண்ஜது வருதே அல்லா கடலின்ட நடு விலி கப்பிலேக் வெள்ளங்கே ரும்போ ரெட்சக்கு வேண்டி வசிலையாய் விளிச்ச மகதியையா விளிக்கும் அது بسمியும் حمدும் சலாதும் நல் சலாமும் முன்னே பில்லினே فீசத்து மாலா சொல்லி நான் துடங்கும் நே என்ன சொல்லான் துடங்கும் பகர் बत्त सिस्वीने आत्मीय माय में सेज़ उन्दे आंधरीग माय चलने मुंडे अल्लाह विंदे सहाय महदी उड़ा बरकत उन्दे किट्टू में आज वाली चरनीटे भावदीग माय संविधान इंगले के बिलायम ब्राबिचे आत्मीय दे निशेधी कुन्न वरे वन्ना पो आवर का महान मारे अरीला Mahan mara hari ini nila, mahadi kalau hari ini nila, abang orang lelaki orang mara yang nama muka kiri ini nila, heart chill si kuna cardiologist, ayat parayu nu ninggal dah heart ini le ulil uru wal bina takaraya orang, adi yelah hari ini gal kum, budhi peranam ini nila, doktor eh visu si kuna. மூன் லட்சம் ரூபை உடசிகில் சவேணம் என்னாலே மாரும் டோக்டரை விஷ்சுசிக்கிறேன் மைக்கு கடத்திட்டுரு ரூமில் குண்டு ஓயி திரிச்சி விட்டு வரையின் வரையின் நீங்கள் வால் விருடியாக்கிட்டும் டோக்டரை விஷ்சுசிக்கிறேன் லட்சம் கெட்டி குடுத்திட்டு போயிருந்தோம் நனக்கு வால் வரடியாக்கிட்டுண்டோ என்ன தினக்கு திரிச்சரியான் கழிந்துடில்லா ரோகம் மதுதன்னையானோ என்ன தினக்கு மனசிலாயிடில்லா அதனி அத்திரலட்சம் வேணமோ என்ன தினக்கரியில்லா நீ ஒரு காடியோலஜிஸ்டினே விஷ்சுசிச்சு அங்கிகரிச்சு நீ சங்கியும் கட்டிக்குடுத்து சமாதானிச்சின்னு வி நின்னே சம்மந்து சொடத்தோடம் எத்திர மரன்ய காரிங்களிலானு ஒரு டோக்டரடே வாக்கில் விசுசிச்சு நீ அங்கிகிடிச்சு போயது ஹோஸ்பிடில் போய் பல்லக்கு வேதனா கிட்ணிக்கு தகராராம் இமாங்காரி ஒன்னாமத்தது விசுசிக்கும் போலே பின்ன எல்லாரோடு பரை மென்றக்கிட்ணிக்க நீங்கள் அங்கி விரிக்கும் என்னால் எத்திரையோ தட்டிப்புகள்ள லோகமானு வெட்டிப்புகள்ள லோகமானு சுகமில்லா என்ன பரண்ஜு ஜெல்லும் போல் ரோகமில்லா தா சிகில்சதேடி எத்தியவன்ட நல்ல கிட்ணி மோஷ்டிச்சிட்டு சிகில்சனடத்தி என்ன வாதிக்குன்ன டோக்டர மாயிருள்ள காலமானு 
ഹാർട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ഒരു തകരാറുമില്ലാതെ ബില്ല് മേടിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാര് ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുന്ന കാലമാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റൽ രംഗം കരുണയില്ലാത്ത കച്ചവട രംഗമായി മാറിയ കാലമാണ് പക്ഷേ നീ ഇപ്പോഴും വമ്പൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തേടി നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷങ്ങൾ കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി ചികിത്സയായി മാറിയ നഫീസത്തുമാലെ മറന്നു കളഞ്ഞോ ഉമ്മാ അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോ അതിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണേ ഉമ്മമാരെ അതിന്റെ ഫലം ചെറുതല്ല മഹദിയായ നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്നെയുടെ കറാമത്തുകൾ എണ്ണിയാൽ ഇനിയും എത്ര കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ നസ്രാണിയായ ഒരു പെണ്ണിന് കല്യാണം കഴിച്ചു അതിൽ ഒരു മകനുണ്ടായി ആ മകനോ യുദ്ധത്തിൽ ബന്ദിയായി പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ മകനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഈ പെണ്ണ് എല്ലാ കനീസയിലും പോയി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി പല സ്ഥലത്തും പോയി ഒരു പരിഹാരവും കാണുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു മകനെ കിട്ടുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾ ബേജാറിലാണ് അപ്പോ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹതിയോടൊന്ന് പോയി പറയാൻ പക്ഷേ ഈ പെണ്ണിന് പോകാൻ മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കുമോ അതാ ഭർത്താവ് നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്നെ ഇടയടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മകനെ കാണാനില്ല ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വാതിലും മുട്ടിയിട്ട് എവിടെയും കിട്ടാനില്ല എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മഹതി അവർകൾ അങ്ങ് ദ്വാരക്കുകയാണ് അള്ളാ ഇവരുടെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഉമ്മ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാതായ മകൻ നഫീസ് അബി വിദ്വാരെന്നപ്പോഴേക്ക് വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോനെ നിന്റെ കഥയൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അതേ ഞാൻ ഏറെക്കാലമായി ജയിലിലാണ് ഞാൻ വളരെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇന്നാരിന്ന സമയമായപ്പോ എന്റെ ചങ്ങലകൾ വലിച്ചഴിക്കപ്പെടുകയും എന്റെ എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടോ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കെട്ടുകളെല്ലാം അഴിച്ച് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പിന്നെ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പഴി വാതിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയാനില്ല ഇതുപോലെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ജയിലറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട മകനെ കാണുമ്പോൾ ഈ നെസ്രാണിയായ പെണ്ണ് നേരെ ചെല്ലുകയാണ് മഹദിയായ നഫീസ് അറുതിയുള്ള എന്നെ ഇടയടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് 
പറയുന്നു അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മഹിതമായ വഴിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതങ്ങറിയുമ്പോ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ എഴുപത് വീട്ടുകാർ മഹതിയുടെ ഈ ഒരു കറാമത്ത് കാരണമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു അത്ര വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്തപ്പോ അവരങ്ങ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാറ്റമില്ല ആ നിലയിലേക്ക് ഉയർന്ന മഹതിയാണ് ബീവിന് ഇനിയും വരട്ടെ വേഗം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ എണ്ണി തീർക്കാം ഈ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മഹതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാനും എനിക്കാവില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ശകലങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ കിടക്കുന്ന മഹതിയായ ഉമ്മരത്തെ ത്തി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നോട്ടമൊന്ന് കിട്ടി അവിടുത്തെ ശഫാഴത്തിനെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരന്വേഷകനാണ് ഒരു പഠിതാവാണ് ആ മഹതിയുടെ ബറക്കത്ത് തേടിയിട്ട് പറയുന്ന വർത്തമാനമാണ് ശഫാഴത്ത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സഹപ്രവർത്തകർ ദുരാകുണ്ട വസൂയത്ത് ചെയ്തവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം മറ്റൊരു യഹൂദിയായ സഹോദരന്റെ മകൾ ജന്മനാ നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മകൾ കുടുംബത്തിന് ഭാരമായ ഒരു മകൾ നീണ്ട സംഭവമാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശാലമായി കടക്കുന്നില്ല എല്ലാ ചികിത്സയും ചെയ്ത് തോറ്റുപോയ മോളാ ചരിത്രത്തിൽ ഈ വിഷയം രണ്ടു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കാണാം ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിയെ പരിചരിപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച പെണ്ണ് നഫീസ് അറിയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകുമ്പോ ജന്മനാ തളർച്ചയുള്ള കുട്ടിയാണ് കാലങ്ങളേറെ ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഭേദമാകുന്നില്ല അവസാനമോ ആ കുട്ടിയെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ പെണ്ണിന് ഫീസ് അറിയല്ലാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കൽ ഉള്ള പെണ്ണാ നഫീസ് അറിയല്ലാഹു എന്നയുടെ സമീപത്തിരുത്തിയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹതി അവറുകൾ ഒതുവെടുത്തിട്ട് ആ ഒതുവെടുത്ത വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്ന് ഈ പെണ്ണിന്റെ കാലിൽ തട്ടിയപ്പോ ആ ഒതുവെടുത്ത വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്ന് തട്ടിയതിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ഈ വയ്യാത്ത പെണ്ണ് അപ്പഴേ എഴുന്നേറ്റു പോയി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ഇന്നലത്തെ ഉസ്താദുമാര് നമ്മളോട് നഫീസത്തുമാല ഓതാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് എന്തോ കിട്ടാനാണ് ഇത്രയും വലിയ കറാമത്തുള്ള ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ അവരുടെ കറാമത്ത് പറയുമ്പോ പ്രസവ സമയത്ത് പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന പെണ്ണിന് മഹതിയുടെ ശഫായത്ത് കൊണ്ട് വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സുഖപ്രസവം ലഭിക്കുക എന്ന ആത്മീയമായ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണത് ആത്മീയമായ ചികിത്സാ രീതിയാണത് ഒതുവെടുത്ത വെള്ളം ഒലിച്ചു വന്ന തട്ടിയപ്പോഴേക്ക് ജന്മന തളർച്ചയുള്ള കുട്ടിയതാ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നു കുടുംബക്കാര് വന്നപ്പോ ഇന്നലെ വരെ നടക്കാത്ത മോള് നടക്കുന്നുണ്ടേ എന്തേ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല വെള്ളത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തായാല ശിഫ നൽകി വേറെ ഒരു ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒതുവെടുത്തതിന്റെ ബാക്കി വെള്ളം അത് വറക്കത്തിനു വേണ്ടി ഈ പെണ്ണ് തന്നെ ആ വെള്ളം കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് തടകിയപ്പോൾ മാറിയതാണെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ ചിലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
ഏതായാലും മഹതി അവരുടെ ഉദുവിന്റെ വറക്കത്തിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ശിഫ നൽകി ജൂത കുടുംബം വന്ന് നോക്കുകയാണ് മകൾക്ക് എന്തു പറ്റിപ്പോയി ഈ മകളുടെ രോഗം എങ്ങനെ മാറിയതാണ് അപ്പോഴേക്ക് അതാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മഹതിയവറുകൾ ഒതുവെടുത്തതിന്റെ ബാക്കി വെള്ളമാണ് ആ ജൂത കുടുംബം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ ഒരു സംഘം ആളുകളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു മഹതിയവറുകളുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ജൂതന്മാര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയുടെ മഹത്വമാണ് മഹാനവറുകളോ ശ്യാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണ് അവിടുത്തെ അവഗാഹമുള്ള വിജ്ഞാനിയാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് അതാ സർപ്പങ്ങൾ വന്ന മഹതി അവറുകളുടെ അടുക്കലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ബറക്കത്തെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടേ അത്രയും വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഇമാമുനൻ നവവീറുതിയുള്ളവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അതാ ഴ ജന്തുക്കൾ വന്ന് പറക്കത്തെടുത്ത സംഭവം നവവീമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ പല മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലും കാണാം അവർക്കും അറിയാം മഹാന്മാരുടെ സ്ഥാനമറിയുന്ന ജന്തുക്കളുണ്ട് ഇനിയോ ഈ ജിത്തുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നൈൽ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉചിതത്തായി വന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നെയോ ജംസം വെള്ളമാണ് കൗതർ ജലമാണ് പിന്നെ നൈൽ നദിയിലെ വെള്ളമാണ് പിന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നദികളിലെയും വെള്ളം ആ നൈൽ നദിയോ ഉമറതിയുള്ളവന്നുവിന്റെ കാലത്ത് ഒലിക്കാൻ മടിച്ചപ്പോ ഉമറതിയുള്ളവന്നുവിന്റെ ലെറ്ററത്തി ഓ നൈൽ നദി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഒഴുകോ എന്ന താക്കീത് നൽകിയപ്പോൾ നൈൽ നദി എവിടുന്ന് ഓലിച്ചു നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ അറബി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കാലത്ത് നൈൽ നദി വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി എല്ലാരും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഞങ്ങളുടെ അത്താണിയും അവലംബവുമായ നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നൈൽ നദിയിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ നഫീസറിയുള്ളാഹു എന്ന എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയുമോ മഹതി അവരുടെ മക്കനെ അങ്ങ് നൽകി ഇത് കൊണ്ടുപോയി നൈൽ നദിയിലിട്ടോ അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേര വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങൾ ബറക്കത്തുള്ള മക്കനെ കൊണ്ടുപോയി നൈൽ നദിയിലേക്ക് ജലം കുറഞ്ഞപ്പോ നഫീസറുള്ളാഹു എന്നയുടെ സമ്മതപ്രകാരം കൊണ്ടിടുമ്പോ 
അതാ ആ മക്കനെ ഇടുമ്പോഴേക്ക് ലൈൽ നദി കര കവിഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ഇതല്ലേ ഓലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവരെയെല്ലാം ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഇനിയും വരാൻ മഹതിയവറുകൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് നന്നായി മഹതിയവറുകൾക്ക് ഭക്ഷണമോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉറി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങ് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് കെട്ടിപ്പോയി കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണമല്ല കറാമത്തെന്ന നിലക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഹുബൈബറുതിയുള്ളാഹുവിനവര് ജയിലിൽ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം ഏതാണ് മറിയം ബി ബിറുതിയുള്ളാഹുവന അതാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൻ മെഹ്റാബിനോട് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അതാ പ്രത്യേകമായ മുറി മെഹ്റാബിലല്ല മഹതി അവർകൾ താമസിക്കുന്നത് മെഹ്റാബിനോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ മുറിയിലാണ് പക്ഷേ ജക്കരിയാനബി മെഹ്റാബിലേക്ക് ഇമാമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ആ വരുന്ന നേരത്ത് മകളെ പരിചരിക്കാൻ കയറുന്നതാണ് ിലേക്ക് വരുമ്പോ മോളെ കാണാൻ കയറുന്നു കാണാൻ കയറുമ്പോ അതാ വേനൽക്കാലത്തെ പഴം പഴം തണുപ്പ് കാലത്ത് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ചോദിച്ചു മോളെ ഇത് എവിടുന്നാണ് ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി മോളെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തേല രാപ്രയാണം നടത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉസ്സിരിയം ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് അയിമത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രാഇനെ കുറിച്ചും മെഹറാജിനെ കുറിച്ചുമായി നാല് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച ഈ വർഷത്തെ സീഡിയുണ്ട് അതിൽ വിശദമായി അതിന്റെ ഉദ്ധരണികളോടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞൊടിയുടെ കൊണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തി അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല യാത്ര നടത്തിച്ചത് ആരാണ് തണുപ്പ് മാത്രായ പോരാ തണുപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള നരകം ഉണ്ട് അത് ശിക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഐസ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ജനാജ ദിവസങ്ങളോളം വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് മയ്യത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കലാണ് മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാനായാലും വാപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരാനായാലും ചിലപ്പോൾ നിയമക്കുരുക്കിൽ ജനാജ ഇവിടെ എത്താൻ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം കാരണമില്ലാതെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം ഒരു ഐസ് കട്ട കയ്യിൽ വെച്ചാൽ കൈക്ക് വേദന ഉണ്ടാകും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കൈ ഒരു കൈയിൽ ഐസ് കട്ടയും ഒരു കൈയിൽ കനൽക്കട്ടയും വെച്ച് നോക്കൂ രണ്ടു കൊണ്ടും വേദനയുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തണുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തണുപ്പായാൽ പോരാമൻ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് തണുപ്പും രക്ഷയും ആയി കൊടുക്കണം ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്നാ ഇബ്രാഹിം നമ്രൂദിന്റെ മോള് മേലെ നിന്ന് നോക്കി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കത്തിപ്പോണത് കാണാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഉദ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പെണ്ണിറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അഷദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ല അഷദു അല്ല ഇലഹ ഇല്ല അല്ലാ കടലിന്റെ സ്വഭാവം വിഴുങ്ങലാണ് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ വിഴുങ്ങേണ്ട കടൽ താങ്ങുകയാണ് കാരണം റബ്ബല്ലേ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നത് ആ സമുദ്രത്തിൽ അടിക്കാൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നിയമം മാറിപ്പോയി 
കാലത്ത് ഹുവമിൻ ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ കാലത്ത് ഈ പഴ ഇവിടെ കിട്ടൂലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ന്യായമില്ല കാലത്ത് ഹുവമിൻ ഇതുപോലെയാണ് ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൗജുദത്ത് ഇതുപോലെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൗജുദത്ത് ഇതുപോലെയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മൗജുദത്ത് ഓരോ നബിമാരുടെയും മൗജുദത്തുകളിൽ അത് കാണാം അതിന്റെ എല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ മൗജുദത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മൗജുദത്തുകൾ അപ്പോൾ മഹദിയായ നഫീസ് അറുതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രമുണ്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുമ്പോ കറാമത്തെന്ന നിലക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണ് അവലംബമില്ലാത്തവരുടെ അവലംബമേ ആശ്രയമില്ലാത്തവരുടെ ആശ്രയമേ സമാധാനം കിട്ടേണ്ടവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ ഉദ്യാന ഭംഗിയേ അതാരാണ് മദീനയുടെ മണവാളനാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലെ രാജകുമാരനാണ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയായ ബീവി നഫീസ റതിയല്ലാഹു എന്നെ വായിച്ചാൽ കറാമത്തുകൾ എണ്ണിത്തീരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ നഫീസ തുമാല മറന്നുകൂടാ അത് മാറ്റിവെച്ചുകൂടാ അത് പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് വായിച്ച് പാടാൻ പഠിച്ച് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ സമയത്തതൊന്ന് ചൊല്ലി ദുഴാരുന്നേ ഉമ്മ അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഉമ്മ ഇനി ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയാനുള്ള നേരമില്ല മഹതിയവറുകളുടെ നൂറ് കണക്കിന് കറാമത്തുകൾ എന്ന് ചിലത് മാത്രം പറയുമ്പോ മഹതിയുടെ ജീവിതം എന്തിനാണ് ഈജിപ്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ മഹതി അവരുകൾ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ കബറൊരുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അഹറത്തെ ഓർക്കാനാണ് അതിലൊന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനാണ് നിരവധി സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കുഴിച്ചു വെച്ച കബറിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയാണ് ആറായിരം പ്രാവശ്യം ആ കബറിലിരുന്ന് ഖുർആൻ പൂർണമായും ഹത്തുമാക്കിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഹതിയ ചെയ്ത മഹതിയ ആറായിരം പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കബറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മഹതിയവർകൾ ഓതി ഉമ്മമാരെ വർഷത്തിൽ ഒരു ആറ് ഹത്ത് മോതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ടി കാണാൻ നേരമുണ്ട് മറ്റെല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട് ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ മുഴുവനും പിന്നിൽ ആടി ഓടിച്ചാടി മുഴുവൻ മൂല്യങ്ങളെയും മറന്നു കളയുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് നന്നായി ഖുർആനോദാൻ പഠിക്കണമെന്ന നിർബന്ധമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾ എത്ര പ്രിയമുള്ളവരെ അതാ സൗദി അറേബ്യത്താക്കാത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ബേജാറ് തുടങ്ങി കുവൈത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല പിടിച്ച് കയറ്റിവിടൽ തുടങ്ങി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയണം ഒരുപക്ഷെ പ്രവാസ ലോകത്തിൽ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകും 
നമ്മളെ നഫീസത്ത് മാലയും മൊഹീദ്ദീ മാലയും മൊഹീദ്ദീ റാത്തീബ് എല്ലാ ഓതിയിട്ടാണ് ഇന്നലെകളിൽ ഗൾഫിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചത് കുറെ എണ്ണം ഗൾഫിച്ചെന്നത് മൊഹീദ്ദീ മാല ഓതി ദ്വാരന്നിട്ടാണ് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് നാല് ചില്ലറ കിട്ടിയപ്പോ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ തെറി പറയാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ആളെ ഇറക്കാനല്ലേ ചെലവന്മാര് തീരുമാനിച്ചത് ചില ആളുകൾ അതിനല്ലേ ഗൾഫ് പണത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അതിന് ശിക്ഷയുടെ ഒരു പുന്നാമ്പുറമില്ലേ വേറെ കുറെ ആളോ പണമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചൂളയിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് കുറച്ച് ആത്മീയതയും പേടിയും സലാത്തും ദിക്കുറൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല നാല് ചില്ലറ നൽകിയപ്പോ ഭാര്യയുടെ പറുത പോയി വീട്ടിൽ തിയേറ്ററായി മക്കൾക്ക് മദറസ വേണ്ട മകൾ ഡോക്ടറിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലക്ക് മതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും മതപാഠശാലകളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഓരോ റമദാനും വരുമ്പോ അതാ മലബാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഓരോ ദർസുകൾ അസ്തമിക്കുകയാ കാരണം എന്താ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉള്ള തീവ്രവാദികളെ പള്ളി കയ്യേറ്റം നടത്തിയതല്ല മുതാലിമീങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന്റെ അനിയായി എന്ന് പറയുന്ന മുസൽമാന് സ്വന്തം മോനെ അള്ളാന പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടാൻ വയ്യ മുസ്ലിയാമാര് പോലും മക്കളെ അലിമീങ്ങളാകാൻ ചിന്തിക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയി വല്ലാത്ത സങ്കടം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്നതിനോട് സ്ഥാനം ലോകത്തൊരു മുതലാളിക്കുമില്ല ഒരു തമ്പുരാനുമില്ല ഒരു മുതാല്യമായ മകൻ കൈപിടിക്കുമ്പോൾ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കൈപിടിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവൂല ഒരു ഹാഫിലായ മോന ഉപകാരപ്പെടുന്നത് പോലെ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വേറെ ഉപകാരമില്ല ഉമ്മമാരെ ഓമന മക്കളെ അള്ളാനെയും റസൂലിനെയും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് പകരം ആധുനികതയുടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വിട്ട് മതമൂല്യത്തിന്റെ അടിക്കല്ലുകൾ പണയം വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന മറന്നു പോയോ മഴദിൻ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂളുകളോട് ചേർന്ന് മദർസാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഒരു പരിഹാരമാണെങ്കിലും എത്രയോ നാടുകളിൽ ഇന്ന് മദർസകളിൽ പോകാൻ കുട്ടികൾ ഇല്ല ദുനിയാവിലെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ജീവിതത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ ആഹ്റത്തിലെ അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ മക്കളില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് എന്റെ മോനൊന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കണോന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിയുന്നില്ല ചില പള്ളികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും ഉസ്താദെ ഒരു ദർസ് വേണം ഇവിടെ പത്ത് കുട്ടികളെയും ഒരു ഉസ്താദിനെയും വേണം ഹലോ മിസ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ ഒന്നാമത്തെ മുത്തല്ലിമാവട്ടെ എന്റെ മോനെ കിട്ടൂല സെക്രട്ടറിയുടെ മകനും വരട്ടെ ഭാരവാഹികളുടെ എല്ലാം ഓരോ മക്കൾ വരട്ടെ ഏഴ് മുത്തല്ലിമീങ്ങളായി ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ തരാം പ്രിയമുള്ളവരെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്നത് അഭിമാനമല്ലാത്ത ചിന്തകൾ വന്നു പോയി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ മകൻ എഞ്ചിനീയർ രണ്ട് ഡിഗ്രി പൊങ്ങി ഡോക്ടർ നാല് ഡിഗ്രി പൊങ്ങി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയ നേതാവ് പറയുന്ന ഡിഗ്രി എണ്ണാനില്ല അതേ സമയത്ത് എന്റെ മോരന് മുത്തായില്ലിമ് അതിന്റെ നിലയും വിലയും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞതാരാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ ഉമറാക്കളാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ സാധാരണക്കാരാണ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദര എനിക്കല്ലാഹു നൽകിയ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി പാരായണം ചെയ്താൽ അത് എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ മകൻ ആരാണ് ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പറയാനുള്ളവൻ വക്കീൽ ആരാ വക്കീൽ ആരാ സത്യമോ കള്ളവോ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ചില നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ നിയമം പറയാനുള്ളവൻ ഡോക്ടർ ആരാ 
ഏതോ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെച്ച നിയമം അനുസരിച്ച് മരുന്ന് എഴുതാനുള്ളവൻ എഞ്ചിനീയർ ആരാ ഭൂമിശാസ്ത്രവും തച്ച് ശാസ്ത്രവും ബിൽഡിംഗ് ശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിട്ട് ചില ഇക്വേഷൻ പ്രയോഗിക്കാനുള്ളവൻ ആലിമാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം പറയാനുള്ളവൻ രാജാതി രാജനായ റബ്ബിന്റെ നിയമം പറയാനുള്ളവൻ അതിനെ പോലെ സ്ഥാനം വേറെ ആർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിച്ചില്ല എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും എഴുതുന്ന നിയമം ഏതോ വലിയ ഗവേഷകന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇന്ന വൈറസിനെ കൊല്ലാൻ ഇന്ന രോഗത്തിന് തടുക്കാൻ ഇന്നതിന് കഴിയും എന്നവൻ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചു അത് നോക്കിക്കൊണ്ടൊരു മരുന്നും എഴുതുന്നു എഞ്ചിനീയർമാർ ഭൗതിക നിയമങ്ങളെ പഠിച്ച് നിയമം എഴുതി വക്കീലന്മാർ ഇവിടെയുള്ള ചില നിയമ പുസ്തകങ്ങളും ചില വിധികളും കണ്ട് വാചക കസർത്തു കൊണ്ട് സത്യമോ നീതിയോ അതല്ല എന്റെ ന്യായം ജയിക്കണം എന്ന് വാദിച്ചു അതേസമയത്ത് ആലിമാരാണ് ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ നിന്ന് നിയമം പറയുന്നവർ ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ പടച്ചവന്റെ നിയമം പറയാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആൾ അതുപോലെ വലിയ ഭാഗ്യം വേറെയുണ്ടോ അതല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ ദർജാത്ത് ഇൽമ നൽഗപ്പെട്ടവർക്ക് അല്ലാഹു തആല വലിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നതാണ് ആയിരം കൊല്ലത്തിലേറെയായി മുമ്പ് ജീവിച്ചു പോയ മഹാനല്ലേ ഇമാമന ഷാഫീത്തങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പരിചയത്തെക്കാൾ വലിയ പരിചയത്തോടെ ഷാഫി മാമതങ്ങളെ അറിയാനുള്ള കാരണമെന്താണ് അത് ഇൽമ നൽകിയ സ്ഥാനമല്ലേ ാണ് അതാ ഇറാഖിലെ ബഗ്ദാദിലെ അഴമിയായിലെ കബർസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്ന ഇമാമുൽ അളം അബൂഹനീഫറതി അള്ളാഹു എന്നിവരെ നമുക്ക് വലിയ പരിചയമുണ്ടായി പോയി കാരണം ഇൽമിന്റെ നേതാവായത് കൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാവിന്റെ പേരറിയില്ല ഭരണാധികാരിയുടെ പേരറിയില്ല മഹാനായ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നോളജ് ഹണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് പോയപ്പോ ആ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകാം നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ചരിത്ര തലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോ അതൊന്നും ഭരണാധികാരികളുടെ വീടുകളല്ല ആരും അറിയണ്ട ആരും കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏകാന്തമായി ജീവിച്ച മഹാന്മാരെയും മഹതികളെയും അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് താണ്ടി അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സന്ദർശിക്കുന്നത് അവരെ കൊട്ടാര സമാനമായ കബറിലല്ലേ ജയിലറയുടെ ഉള്ളിൽ തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് അവസാനം വിഷം കൊടുത്ത് അബോഹനീഫൈമാമതങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ ഭരണാധികാരി എവിടെ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇമാമുല്ലാതങ്ങൾ മാനം മുട്ടുന്ന കൊബ്ബയുടെ കീഴേ മണവറയെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമുള്ള മഹബറയ്ക്കുള്ളിൽ മഹാനവറകൾ കിടക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഇൽമുള്ളവരുടെ സ്ഥാനം ഉമ്മമാര് മക്കളെ കൊണ്ട് ഇൽമു പഠിപ്പിക്കണം അവർ അതിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹദിയായ ബീവി നഫീസ് റജബിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായപ്പോ ുടെ സഹോദരന്റെ മകൾ സൈനബ് എന്ന സേവനം ചെയ്യുന്ന മോള് പറയുകയാണ് ഞാൻ നഫീ സൗമാന്റെ ഭർത്താവിലേക്ക് വിവരമറിയിച്ചു ഭർത്താവാകുന്ന ഇസ്ഹാഖ് എന്നവർ ഇസ്ഹാഖുൽ മൊത്തമിൻ എന്നവർ മദീനയിലാണ് മഹദിയുടെ അടുക്കലേക്ക് വരാനുള്ള വിവരമറിയിക്കുന്നു മഹദി അവർകളോ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലാണ് വിവാദത്തിലാണ് പക്ഷേ വലിയ ക്ഷീണമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് റമലാൻ മാസമായി വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് 
റമദാൻ മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയായപ്പോ ഫസാദ് അലിഹൽ അലമു വഹിയ മഹദിയായ നഫീസ് അറുതിയുള്ളാഹു എന്നക്ക് വേദനയേറി പ്രയാസമേറി വളരെ ക്ഷീണമുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാര് വന്നു നോമ്പ് മുറിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മഹദിയവറുകൾ പറയാണ് ഓ അജബാ എന്നോട് നോമ്പ് മുറിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഞാനോ നോമ്പുകാരിയായി മരിക്കാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോമ്പ് മുറിക്കുകയോ സാധ്യമല്ല എന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷീണിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്നവരെ മാറി നിൽക്കൂ എന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന വൈദ്യന്മാരെ വിട്ടു നിൽക്കൂ എനിക്കൊരു ഡോക്ടറും വേണ്ട എനിക്കൊരു വൈദ്യനും വേണ്ട എനിക്കൊരു ചികിത്സാരിയും വേണ്ട എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടം വെച്ചു പോയി എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടോ എന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചോ എനിക്ക് പരാതിയില്ല ഒരു ഡോക്ടറും ഇവിടെ വേണ്ട ഒരു ചികിത്സാരിയും ഇവിടെ വേണ്ട ുടെ കടുകട്ടിയുള്ള ഈമാൻ കണ്ട് ഇളകാത്ത ഈമാൻ കണ്ട് ഇടറാത്ത ഇടനഞ്ച് കണ്ട് പതറാത്ത പാദം കണ്ട് ചിതറാത്ത ചിത്തം കണ്ട് ഈമാനിന്റെ ദാർഢ്യത കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അമ്പരന്ന് പോയി അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മാറിയേക്കാം മഹദിയവറുകൾ നല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അതാ മദ്യത്തിലെ പത്തെത്തി മഹദിയവറുകളുടെ രോഗം മൂർച്ചിച്ചു പോയി പന്ത്രണ്ടാമത്തായത്തിൽ <laughs> 
كتب على نفسه الرحمة يا ابن الديبول ففاضت روحها ما حد يورق الروح ان برنبوي قرآن ودي سورة الانعام لبندرن دامت آيات الديبول كتب على نفسه الرحمة يا ابن آيات الديبول نفيس ومن وفاتي أدام أتجر بندي ذن ريق بدتم ند لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ينن وتير بتي أدام تاعي تودي بوران ينن مريق بدتي يدعنا يدا يا لوم نفيس رضي الله عنها الله من رحمة لك سجن يلاية الله Vinda vida guna surga tilik beli kena ayat tiapu mahadi zaini benda seven anje yunna mood berayaan yenda marate kang cerno fa farakat dunia yenda iman ulla cerpakara yenda iman ulla upamare yenda iman ulla umma mare pengen mare yatra beli Bagi mana Allah winda Quran odi, awenda surga tila kulla citram gande, surga tila kubili kuna sukta mariyum bol, ada logat od vida parayu gaya. Curi kete, ya trayo, ini ke perayaan ini benda kering ini tidak, mahadi awal gel le keramatnya ini tidak, awal dek tajib itu tindak visal telinga le kenyang kerana ini tidak, ini orang bodi perayaan, mahadi awal gel le wafat ayepo, bertab benda itu perayaan, mahadi ini benda kabar le kulla, orang peti le kiti, madi Ina ilne bi sallallahu alaihi wasallam ada ngelu dek kelek, abda jannatul baqiyil kundu bo ya dekan bo ge ya n, yenna barta bangan arbandam beri kuno. Jangan ada lama ni lebih kira ya ane, abang ada sambat agun na sambat tu mudi wajang undu bandar nyu, yendu beranam engilun teram, yendu beranam engilun teram, jangan ada nafis awman kundu ambat tulah, nafis abi bi ni ibadah kabar ada kada ambat tulah, mau meni engal ada lama ni lebih kira mo, orang nadi tek ni nahl, orang jemini tidan na parayum berdek, insya Allah mutaili meni engal bandar, ada ha nafis Satmaale udah alpan jela beri galu jolit, umat tawasulah kido erka. Ini jabatin de majlisal, ini mahaanera ya sallallahu alaihi wasallam madengal de madhu berayun de majlisal, abedun de priya petra makal udah ceritram berayun de majlisal, abed ta pera makal de sanggadi pica majlisal, abed ta pera makal de sanggadi pica majlisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madeng Engel ke, itu umnya tetap tetap mutail demi engel ulama jilisan. Man salah kafi tariq ini, lalu tamis fi hil man salah kafi tariq il jannah. Surga tilik, nada kuna mutail demi engel ulama jilisan. Ini jabat ini majlisan. Cari teram yang ni tu nila ha. Mahdiya, ini fi surdi Allah, ini ura jenaza. Madine ilik gunda boga, nwasi budi kumbol. Ada hasanul lain baru tenggelu baru nyonyan kundu bohum priya petta bari ya nanggilum madine od valere ista petta pera mola an osanam barana di gari bandu baru nyu kundu boh galla jenengal galla ambaliya prayaasa tilan jenengal galla ambaliya sanggad tilan ninggal nefisuman kundu ambatulla Awasan amariumu, anu jatril kadang nurungumbul, alpamunna mayungumbul, yllam tirumani cugudta neda abu, madine ilvanna pol kelianamorapi cugudta neda abu, 
മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ എന്ന ഭർത്താവിന് കിട്ടിയത് ആ മഹാനായ എന്നവർ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് മയങ്ങുമ്പോ അതാ വരുന്നു ങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് മോനെ നഫീസ മോളെ കൊണ്ടോണ്ട ഈ മോമിനീങ്ങളെല്ലാം പറയും പോലെ ഇവിടെ തന്നെ കബറടക്കിക്കോ ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ഉപഹാരങ്ങളും തിരിച്ചു കൊടുത്തോ ജീവിതകാലത്ത് സമ്മാനമായി നൽകിയ ആയിരക്കണക്കിന് ദീനാറുകൾ വിതരണം ചെയ്ത മഹതിയാണ് ഞാൻ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എല്ലാമായ മഹതി കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനമെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതാ എന്റെ മോള് നഫീസ് മദീനയിലുള്ള സമയത്തു തന്നെ നബിതങ്ങൾ അറിയിപ്പ് നൽകിയത് ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകണം മോളെ അവിടെ വസിക്കണം മോളെ അവിടെ കബറാണ് മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നിവേദനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇഷാമിന്നെന്ന ഭർത്താവിനോട് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈജിപ്തിൽ തന്നെ കബറടക്കാൻ ആറായിരത്തോളം ഹത്തുമുകൾ ഓതി ഒരുക്കി വെച്ച മണവറയാകുന്ന കബറിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് റക്കഴത്തുകൾ നിസ്കരിച്ച് മുസല്ലയാക്കിയ കബറിലേക്ക് മഹതി അവരുടെ ശരീരം അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ ക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കണ്ണീരോട് നിസ്കരിച്ച് മഹതിയോട് യാത്ര പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നഫീസ് ബീവി ഉമ്മ നാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ മഹതിയുടെ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഈ മജിലി സ്വരുക്കിയ കാരണത്താൽ ഞങ്ങളെയും അവിടുത്ത അണിയിൽ ഒന്ന് ചേർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഈ മജിലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് മഹതിയോട് ആത്മീയമായി അടുപ്പം ലഭിക്കാനും സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെടാനും നിമിത്തം തരണേ റഹ്മാനെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മമാർക്ക് മഹപ്പുറത്ത് നൽകി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസും നൽകി മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗമാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും എന്റെ ഉമ്മാനോട് സമ്മതം വാങ്ങി ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങള് മക്കളെല്ലാം വേളതിന് പോകുമ്പോ ഇവിടുത്തെ സാധാത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാനോട് സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മനേ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരെയും നഫീസ ഉമ്മയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ ഉന്മോ ും 